ആരോഗ്യവും നല്ല ശീലങ്ങളും എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നും നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് എ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യൻ സാറാണ് സാറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സാർ സ്വാഗതം അനേകം കത്തുകൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് ലഭിക്കാറുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു കത്താണ് വായിക്കുന്നത് കറുകുറ്റിയിൽ നിന്ന് ജോർജ് കുര്യൻ എഴുതിയ കത്താണ് ആദ്യം ആദ്യം തന്നെ എ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യൻ സാറിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു വരും തലമുറയ്ക്ക് ഒരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു തുടക്കമാകട്ടെ ഈ പുസ്തകം എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സാറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് തരണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മൊബൈൽ നമ്പർ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അവസാനം ഞങ്ങൾ തരുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ആ നമ്പർ ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൊടുക്കാം സാർ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പ്രേക്ഷകരെ ഒന്ന് അറിയിക്കും പറയാം നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കുക അത് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഈ വിജയൻ്റെ അച്ഛന് പ്രമേഹവും പ്രഷറും ഒക്കെ പിടി പിടികൂടി അദ്ദേഹം വറുത്തവും പൊരിച്ചവും ധാരാളം ആഹാരങ്ങൾ ഇതിനോടൊപ്പം കഴിച്ചു അദ്ദേഹം ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളോടൊപ്പം അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുകയുണ്ടായി മുതിർന്നവർക്ക് ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുതിർ മുതിർന്നവർ നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പോലും അതൊരിക്കലും പൂർണ്ണമായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് വരാതിരിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ പിടി ഭാവിയിൽ വരാതിരിക്കാനുള്ള എന്തൊക്കെ പ്രതിരോധി എന്ത് എന്തൊക്കെ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ വിവരിച്ച് പോവുകയാണ് അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് സർ എന്താണ് പ്രമേഹം അവയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് നമ്മൾ പതിവായിട്ട് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മുതിർന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാർ തന്നെ പലരും ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വിത്തോട്ട് മതി അതുപോലെ സദ്യയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് അധികം മധുരം വേണ്ട പായസം വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതെന്താണെന്നും എന്താണ് എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രമേഹം എന്നുള്ള രോഗം പിടികൂടുമ്പോഴാണ് അവർ ഡയബറ്റീസ് എന്നുള്ള പ്രമേഹം എന്നുള്ള രോഗം വരുമ്പോഴാണ് അവർ ഇത് വേണ്ടാതെ വയ്ക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ രക്തസമ്മർദ്ദവും സാധാരണ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ വരുന്നത് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ മാതൃകാ ഭാരത്തിൽ കൂടുതൽ സാധാരണ ശരീരഭാരം ഉള്ളവർക്കായിരിക്കും ഇത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ നമുക്ക് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നോക്കേണ്ടത് ഈ പ്രമേഹം പ്രഷർ മുതലായ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുവാൻ പറ്റത്തില്ല അത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താനും ഭക്ഷണങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ടും ഒരുപാട് സങ്കീർണമായ പരിപാടികൾ അത് നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ്ങാണ് അത് ഈ പനിയും ജലദോഷവും പോലെ ഒരിക്കലും അത് മാറത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന്ന് പണ്ട് മുതിർന്നവർക്ക് ആ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വരുന്നത് അതിന് വരുന്നതിൻ്റെ മുഖ്യ കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പാങ്കറിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇൻസുലിൻ എന്നുള്ള ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം തലയിൽ ഒരു അഞ്ച് പുസ്തകം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ തല തലയിൽ അഞ്ചെണ്ണം നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ തലയിൽ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് അമ്പത് പുസ്തകങ്ങൾ വയ്ക്കണമെങ്കിൽ തലയെ ഒടിഞ്ഞു പോകും അതുപോലെയാണ് പാങ്കറിയാസ് എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങളെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എനർജി അതിൻ്റെ എനർജി വരുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് എല്ലാ ആഹാര സാധനങ്ങളും ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറും അതിനെ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്ന പാങ്കറിയാസ് എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥിയാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു മാതൃകാ ഭാരം എല്ലാവർക്കും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇതിലുമൊക്കെ അറിയാം സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മാതൃകാ ഭാരം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ശരീരഭാരം നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പാങ്ക്രിയാസിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ നോർമലായിട്ട് പോകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സമീകൃത ആഹാരം കഴിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ അളവും പ്രാവശ്യമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നു മാതൃകാ ഭാരം നിലനിർത്തുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങൾക്ക് ഓവർ വർക്ക് വരുന്നില്ല അങ്ങ് ഈവൻ പാങ്ക്രിയാസിന് പോലും എന്നാൽ നമ്മൾ ധാരാളം മധുരപലഹാരങ്ങൾ വറുത്തത് പൊ
അപ്പൊ പല പഠനങ്ങൾ ഇന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൈദ എത്രത്തോളമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ദോഷവശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ അതേ പറ്റി സാർ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാവോ മൈദയിൽ അലോക്സ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കെമിക്കൽ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അലോക്സ എന്നുള്ള ആ കെമിക്കൽ പാങ്ക്രിയാസിനെ നേരിട്ട് ആക്രമിക്കുകയാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഈ മൈദ പ്രോഡക്ട്സിനകത്ത് അതുകൂടാതെ ഫൈവ് വൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അഞ്ച് വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ട ശരീരത്തിന് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ വേണ്ട ഒന്ന് മൈദ പിന്നെ ഒന്ന് വെളുത്ത അരി പിന്നെ പാല് പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ഈ അഞ്ച് ഇത് റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോഷകമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് എല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ടേസ്റ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപകരിക്കത്തുള്ളൂ കൂടുതൽ കുറേ എനർജി കിട്ടും കലോറി കിട്ടും എന്നുള്ള അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മൈദയിൽ ശരിക്കും പോഷകങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല കുറേ എനർജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വയർ നിറയുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് ദഹിക്കാനും ടൈം എടുക്കും അതിനകത്ത് ഈ ഒരു കെമിക്കലുണ്ട് ഈ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി അലോക്സ എന്നുള്ള ആ കെമിക്കൽ നമ്മളെ നേരിട്ട് നമ്മുടെ പാങ്ക്രിയാസിനെ ആക്രമിച്ച് ഭാവിയിൽ പ്രമേഹ സാധ്യത വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൈദ കൊണ്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കുറയ്ക്കണം വർജിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണം എന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറയും സാർ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എങ്ങനെ ഭക്ഷണശീലത്തിലൂടെ ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ തടയാമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അസുഖങ്ങളും വരുന്നത് നമ്മുടെ തെറ്റായ ഭക്ഷണശീലങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്നാണ് രോഗാരോഗ്യ സംഘടന തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ രാജ്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ തരത്തിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണമെന്നും അതിന് എത്ര അളവിലും പ്രാവശ്യത്തിലും എന്തൊക്കെ കഴിക്കണമെന്നും ഒക്കെ നമുക്കിപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പോയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ രൂപരേഖ ലഭിക്കാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഫുഡ് പിരമിഡ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഫുഡ് പിരമിഡാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തന്നെ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇപ്പം ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ച ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുഡ് പിരമിഡാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഫുഡ് പിരമിഡിൽ നമ്മൾ ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി ശതമാനം ഈ ചോറ് ചപ്പാത്തി അതുപോലെ പുട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വീറ്റ് ബ്രെഡ് അല്ല ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ആവിയിൽ വേവിച്ച നാടൻ പലഹാരങ്ങൾ ഇതാണ് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്കൊരു വയർ എന്ന് പറയാൻ നമുക്കൊരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് ശതമാനം വരെ ഇത് കഴിച്ചേ പറ്റും അതിനോടൊപ്പം നമ്മളൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പച്ചക്കറിയും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കണം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം മാത്രമല്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മുട്ട മത്സ്യം മാംസം ഏത് വേണം കടലയോ ചെറുപയറോ പ്രോട്ടീൻസ് ഇത് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ആണ് വരുന്നത് അഞ്ചോ ആറോ പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സമീകൃത ആഹാരമായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വളരെ കുറച്ച് വല്ലപ്പോഴും എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ മധുരം അതുപോലെ തന്നെ കൊഴുപ്പ് എണ്ണകൾ ഇതുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാം എണ്ണ കൊഴുപ്പ് മധുരം മുതലായവയെല്ലാം തന്നെ വളരെ കുറച്ച് വല്ലപ്പോഴുമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പിരമിഡ് സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ദഹിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അത് അവർ രേഖപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകളിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സം നമ്മുടെ നാടൻ പലഹാരങ്ങൾ ചോറ് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പച്ചക്കറി വഴവർഗം ഇത് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ധാരാളം കിട്ടും പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് വരെ മുട്ട മത്സ്യം മാംസം ചെറുപയർ കടൽ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് അത് ഇത്രയും ശതമാനത്തിൽ കഴിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ പാലും പാലും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അഞ്ച് എട്ട് പെർസെൻറ്റ് വരെ വളരെ കുറച്ച് വല്ലപ്പോഴും എണ്ണയും മധുരവും കൊഴുപ്പും ഒക്കെ അങ്ങനെ അത്തരം ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് സമീകൃത ആഹാരം തന്നെ പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് ഏകദേശം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിപ്തമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും മാതൃകാ ഭാരം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലം ഇത് കൊച്ചിലേ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ലഞ്ച് ആണെങ്കിലും ഡിന്നർ
അപ്പം അതിന് പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ അതുമൂലം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കുവാനോ ധനം സമ്പാദിക്കുവാനോ ക്രിയാത്മകമായ പരിപാടിയിൽ ഏർപ്പെടാനോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ചെയ്യാനോ ഒന്നും നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഈ ലഹരി പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക അവർ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ അകന്ന് ജീവിക്കും അതുപോലെ സമൂഹത്തിലെ ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനുമൊക്കെ ഇത്തരം ഈ ലഹരി പദാർത്ഥ വിധേയത്വം കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റിനും കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുന്നു സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ലൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ വീടുകളിൽ ഒരുപാട് പട്ടിണിയും ഐശ്വര്യം ഇല്ലായ്മയും നടമാടുമ്പോൾ ഇതില്ലാത്തവരുടെ വീടുകളിൽ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെതിരെ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം നാലാം പാഠത്തിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെറിയ രീതിയിൽ അവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ചുറ്റിനും ഇത്തരം മുതിർന്നവർ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ മനസ്സാന്തരപ്പെടുത്താനും ഈ ഒരു പ്രായ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെയാണ് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അഞ്ചാം പാഠഭാഗത്ത് ഒരു ബഹുനില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ സർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് സർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ് കാണുമ്പം നമുക്കറിയാം അത് ഒരുപാട് നിലകൾ ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കും അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന അതിന് നല്ലൊരു അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കും കുറേ ഏ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പൊക്കത്തിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ ഏകദേശം നിങ്ങളൊരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ ആഴത്തിലുള്ളൊരു അടിത്തറയായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ ഭൂകമ്പത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അതിന് എത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും നമ്മൾ വളരെ ഒരുമാതിരി ചെറുപ്പവും പ്രായവും ആയി വരുമ്പോഴും നല്ല ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നല്ലൊരു അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള നല്ലൊരു പിരമിഡ് പോലത്തെ നല്ലൊരു ഫുഡ് പിരമിഡ് പോലെ സമീകൃത ആഹാരം നമ്മൾ കഴിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി ഒരു അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെല്ലാം അകറ്റി നിർത്താൻ പറ്റും നാം പ്രത്യേകം പറയുവാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അത് പോകത്തില്ല അപ്പോൾ വന്നവർ ഒരുപാട് ഈ മധുരം കഴിക്ക് മധുരം റിസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ കൂടുതൽ മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും ഫുഡ് റിസ്ട്രിക്റ്റ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ അവർ റിസ്ട്രിക്ഷൻസ് വരുമ്പം ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ വളരെ സുഖമായിട്ട് കഴിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് വലിയ വേദനാജനകമാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലൊരു അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കണം നല്ലൊരു അടിത്തറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുഡ് പിരമിഡാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഈ ചോറ് ചപ്പാത്തി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പകുതിയോളവും പച്ചക്കറി വഴവർഗ്ഗവും പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മുട്ട മത്സ്യം മാംസം പ്രോട്ടീൻസും അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം ഇതിനുള്ള പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അഞ്ചാറ് ശതമാനവും ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവർക്കത് നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ വറുത്തവും പൊരിച്ചതും മധുരവും എന്നും ചെറുപ്രായത്തിൽ തൊട്ട് വളരെ കുറച്ച് വല്ലപ്പോഴും കഴിക്കുക അങ്ങനെ ആ സമയം അടിത്തറ മാറിയെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ പിരമിഡിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇരിക്കണതിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വരം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇപ്പം നമ്മൾ അടിത്തറ ബലപ്പെടുത്താതെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് താഴെ പോകുന്നു പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ പിരമിഡിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് പകരം കൂടുതലായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ കോളം മാറാൻ നേരത്ത് അത് ഒരുപാട് പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാകും അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇത് വേണം അവലംബിക്കാൻ വറുത്തവും പൊരിച്ചവും മധുരവും കുറച്ച് കഴിക്കണം അത് കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നല്ലൊരു അടിത്തറയല്ല അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള അവരുടെ കടമ കട അവിടെ കടമയും കർത്തവ്യവും അപ്പോൾ അവർ നല്ല രീതിയിൽ ഈ പിരമിഡ് പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ അവരോട് പറയുന്
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവും പ്രാവശ്യമൊക്കെ വളരെ കുറയ്ക്കുക വർജിക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക അതിന് പകരം തൊലി കളഞ്ഞ ചിക്കൻ നമ്മൾ കഴിക്കാം അതുപോലെ വറുത്തവും പൊരിച്ചതുമായ വിഭവങ്ങൾക്ക് പകരം ആവിയിൽ വേവിച്ചതും കറി വെച്ചതും ചുട്ടെടുത്തതുമായ വിഭവങ്ങൾ കഴിക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണയുടെ ഉപയോഗമൊക്കെ കുറയുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ പൊറോട്ടയും പൂരിയൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അതിന് പകരം ചപ്പാത്തി ദോശ ഇഡലി പുട്ട് ഉപ്പ് മാവും കാരണം നമ്മൾ ആവിയിൽ വേവിക്കുമ്പം പൊറോട്ടയിലും പൂരിയിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് എണ്ണയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം ഓയില് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്ന് അത് കൊഴുപ്പായിട്ട് തീരും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലൊരു അടിത്തറയല്ല നല്ല അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് വർജിക്കുകയല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും റിസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണം കൊച്ചിലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ആ ആ രീതിയിൽ വേണം കഴിക്കേണ്ടത് പിന്നെ വെള്ള റൊട്ടിക്ക് പകരം ഗോതമ്പ് റൊട്ടി നമ്മളിന്ന് നോർമലായിട്ട് കടകളിലെല്ലാം മൈദ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ റൊട്ടിയായിരുന്നു വീറ്റ് ബ്രെഡ് ഇപ്പോൾ മോഡേൺ ബ്രെഡുകാർ ഇറക്കും എല്ലാ കമ്പനിക്കാരും വീറ്റ് ബ്രെഡുണ്ട് ഫോറിനിലൊക്കെ വീറ്റ് ബ്രെഡ് ഒരുപാട് പോപ്പുലറാണ് വീറ്റ് ബ്രെഡിലാണ് കൂടുതൽ അതിനകത്ത് എല്ലാ അതിൻ്റെ പോഷകങ്ങളും വീറ്റ് ബ്രെഡ് മൈദ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതിൽ ഒന്നുമില്ല ടേസ്റ്റ് മാത്രമുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും കിട്ടുന്നില്ല വീറ്റ് ബ്രെഡിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും അതിൻ്റെ നമ്മൾ താഴെ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇതിന് ഘടകം അതിനകത്താവുണ്ട് വീറ്റ് നമ്മുടെ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ പൂർണ്ണ ബലങ്ങൾ വീറ്റ് ബ്രെഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ നോൺ വെജ് സൂപ്പ് അതിന് പകരം വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പ് കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം നോൺ വെജ് അല്ലാതെ നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും കൂടുതൽ കഴിക്കാതിരിക്കാനാണ് വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പ് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത സ്നാക്സ് അതിന് പകരം നട്ട്സ് പഴങ്ങൾ ഉണങ്ങിയ പഴങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കാം വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അതിനകത്ത് ഇത് വരുന്നുണ്ട് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ റിസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ശീലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർ ഈ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ വരുത്തുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എന്തൊക്കെ ദൂഷ്യവശങ്ങളാണ് ദൂഷ്യഫലങ്ങളാണ് ഇവ തരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈ പാഠഭാഗത്ത് സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഈ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സാമൂഹ്യപരമായ ഒറ്റപ്പെടും സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ ആരോഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വെൽത്ത് ഹെൽത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഓരോ അവയവങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പട പടങ്ങളോട് കൂടി ചിത്രങ്ങളോട് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് തലച്ചോറ് ഓർമ്മക്കുറവ് അതുപോലെ തന്നെ മസ്കിഷാഘാതം വരാറുണ്ട് അന്നനാളത്തിൽ അർബുദം വരും ഹൃദയത്തിൽ അതിൻ്റെ രക്ത വലിയ കൂടിയ രക്തസമ്മർദ്ദം വരും പക്ഷാഘാതം മുതലായവ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസകോശത്തിൽ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ കരൾ കരൾ വീക്കം അർബുദം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ആമാശയത്തിൽ അർബുദം ഉണ്ടാവും കുടലിലെ വ്രണം അങ്ങനെ കുറേ അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾ വൃക്കയിൽ വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ നിലച്ചു പോവും പാങ്ക്രിയാസിൽ പാങ്ക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസുഖം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ മൂത്രസഞ്ചിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ രോഗങ്ങളൊക്കെ അനുബന്ധ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അത് കുട്ടികളിൽ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും പടങ്ങളോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അവരിത് ഈ ലഹരികൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയാലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും എങ്ങനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അതിനെ അതിൽ നിന്ന് അത്തരം അറിവുകൾ അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അടിമപ്പെടാതെ ഭാവിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗപ്പെടുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് സാർ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാനസിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം നമുക്ക് ശാരി ശാരീരികമായിട്ട് മാത്രമല്ല മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഈ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വരാറുണ്ട് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാനസിക തലത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഉത്കണ്ഠ കോപം ഭയം എന്നിവ അധികമാകുന്നു വൈകാരിക പ്രകടനത്തിൻ്റെ
അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ശാരീരികമായിട്ടോടൊപ്പം തന്നെ അതിലുപരി നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ കാരിയറിനെ നമ്മുടെ ജോലിയെയും നമ്മുടെ പഠനത്തെ എല്ലാം ഇത് ബാധിക്കും നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ കീഴ്പോട്ട് വലിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ലഹരികളുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രത്യാഖ്യാപനം ഈ ഏറെ സമയം അത്രയും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ച സാറിന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നു സാർ നന്ദി സാറിൻ്റെ നമ്പർ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായവും നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക എഴുതി അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം Thank you.